Happy Sunday und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eva, das ist mein Kanal Evas Vegan Kitchen und bei mir gibt es jeden Sonntag ein neues veganes Rezept, so auch heute. Und zwar mache ich heute Pasta gefüllt mit veganem Ricotta. Ähm, irgendwie kommt mir so langsam vor, dass ich entweder Käse oder Pasta-Gerichte auf meinem Kanal immer nur veröffentliche, aber irgendwie ist es richtiges Soul Food und es ist super lecker geworden, es ist auch super gesund. Und ja, genau, deshalb ähm, starten wir auch gleich mit dem Video. Davor noch kurz Zeit nehmen, wenn euch meine Videos gefallen, liken, subscriben, ähm, damit ich weiß, dass euch mein Content gefällt und dass ihr mehr sehen wollt. Und jetzt schaut mir wieder dem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten, indem wir einmal eine halbe Tasse Cashews im heißen Wasser einweichen, circa 10 Minuten. Dann schneiden wir eine Zwiebel in kleine Stücke und pressen drei Knoblauchzehen. Und es ist ganz wichtig, davor die Pasta al dente zu kochen, ein bisschen Salz hinzugeben. Dann starten wir auch schon mit dem äh, Zwiebel. Wir rösten den Zwiebel mit einem Esslöffel Öl an. Hinzugeben wir auch noch die Knoblauchzehen, die wir gepresst haben und frischen Rosmarin, den ich zuvor gehackt habe. Das Ganze wird ganz gut angeröstet, ungefähr zwei bis drei Minuten. Dann kommt auch schon der Spinat hinzu. Spinat darf bei mir fast nie fehlen und rösten das Ganze, bis er an Masse verliert. Dann stellen wir das Ganze einmal beiseite. Also wir geben es in eine Schüssel, dann stellen wir es beiseite und dann bereiten wir die Cashewsoße vor. Hier haben wir die äh, vorbereiteten Cashews. Dann geben wir eine halbe Tasse Wasser hinzu, sowie eine Vierteltasse Hefeflocken für den käsigen Geschmack, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Knoblauchpulver und dann geben wir auch noch ungefähr eine halbe Zitrone hinzu. Das Ganze wird jetzt gut gemixt, wie immer, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Dann geben wir es in eine Schüssel und stellen es auch ebenfalls kurz beiseite. Jetzt mischen wir alles für den Ricotta zusammen. Ich habe eine Packung Tofu zerbröselt, diese geben wir in die Schüssel, dann kommt die Spinat-Zwiebelmischung hinzu, dann kommen ebenfalls frische Kräuter hinzu und zwar habe ich einmal frische Petersilie klein gehackt, dann kommt frischer Basilikum sowie klein geschnittene getrocknete Tomaten hinzu, dann kommt auch schon die Cashewsoße hinzu und es wird ganz gut mit dem Rest vermengt. Wenn ihr Ricotta einfach nur Ricotta haben wollt, dann vermischt den Tofu mit der Cashewsoße. Äh, gerne auch noch frische Kräuter hinzugeben, den Zwiebel und ähm, den Spinat könnt ihr dann natürlich weglassen. Die zwei Komponenten sind quasi das Grundrezept vom Ricotta. Ich mische das Ganze gut durch, damit sich alles gut vermengt und dann wird es auch schon in die Pasta eingefüllt. Wenn ihr die Pasta gekocht habt, bitte darauf achten, dass ihr es mit kaltem Wasser abspült, damit sie nicht klebt. Hier habe ich einmal Tomatensauce in ein Gefäß gegeben, in eine Backform. Dann werden die Nudeln jetzt äh, mit dem Ricotta gefüllt und nacheinander in die Form gelegt. Bei der Tomatensauce habe ich hier ganz schnell was zusammengemischt. Ähm, ich glaube, Tomatensauce kann jeder machen. Ihr könnt ja auch gerne eine aus dem Glas nehmen. Ähm, das Ganze kommt jetzt circa für 15 Minuten in den Ofen und fertig ist es. Es wird dann so ein bisschen goldbraun. Ich habe noch Parmesan und noch mehr Pinienkerne hinzugegeben und schon ist das Ganze fertig. 